ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு காலகட்டத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த குடும்பத்தை ஒதுக்கி வைக்கணும்னு போய் வந்து மிருதா கடற்கரையில் வந்து ஜானம் இருந்தாலோ ஓபிஎஸ் அதே வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் ஜூலை மாதம் தினகரன் வந்து ஒரு பொது நண்பர் வீட்டில் சந்திச்சார் அவர் நீங்க சொல்றத வைத்து பார்க்கும் போது தன்னுடைய ஏற்றத்திற்காக தன்னுடைய மகனுடைய ஏற்றத்திற்காக ஓபிஎஸ் நாளைக்கு சசிகலாவை நாட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்களா எப்படி நீங்க இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில போட்டி போடுறீங்க தினகரன் தனியா இருக்காரு சசிகலா வந்துட்டாங்க சசிகலா வந்து தினகரன் ஒன்னா சேர்ந்து பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஒரு ஐம்பது தொகுதிகள் உங்களை வெற்றி வாய்ப்பை வந்து கிடைக்கிற மாதிரியா ஓட்டை பிரிக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப உங்க நிலைமை என்ன அதிமுகவுல அந்த கையெழுத்து போடுற உரிமை ரெட்டையலைக்கான கையெழுத்து போடுற உரிமையை வந்து ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இப்ப இருக்கு அவங்களுக்குள்ளேயே யாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு தர மாட்டாங்கன்ற சூழ்நிலையில சசிகலா வந்துட்டா அது அவங்களுக்கு போயிடும் இல்ல அதை எப்படி விட்டு கொடுப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒருவேளை சசிகலாவை உள்ள கொண்டு வந்துதான் அதிமுக பலப்படுத்தணும்ன்ற மனநிலையில இன்னைக்கு இருக்கிற அமைச்சர்களோ ஓபிஎஸ்ஓ யூபிஎஸ்ஓ இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் பிரியன் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு பிரியன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கும் சார் இந்த கொரோனா கால பரபரப்பில் தமிழக அரசியலும் ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிற கடந்த ஒரு வார காலமாகவே சசிகலாவின் விடுதலையை திரு ஆச்சாரியா அவர்கள் ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரியா தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல பதிவிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் சிறைத்துறை நிர்வாகம் இதை மறுத்தது நன்னடத்தை அடிப்படையில் அவங்க வந்து ஆகஸ்ட் மாசமே வெளியே வராங்க அப்படின்ற சில தகவல்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது தொடர்ந்து அதற்கு பிறகு சில வாரம் ஒரு மௌனமா இருந்தது இன்றைக்கு அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கிட்ட இந்த கேள்வி வச்சிருக்காங்க நான் ஒரு சாதாரண மாவட்ட செயலாளர் நான் என்ன பண்றது ஒரு கட்சியின் தலைமை தான் முடிவெடுக்கணும் யார் தலைமை பொறுப்புக்கு வருவாங்கன்றத அப்படின்னு சசிகலா கேள்விக்கு சொல்றாரு இதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காட்டமான ஒரு விமர்சனத்தோட மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு நம்முடைய அதிகாரப்பூர்வ அதிமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் மாதிரியே பேசிக் கொண்டிருப்பவர் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் இத வந்து மறுத்திருக்காரு சசிகலாவுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்றாரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த சசிகலா முன்கூட்டியே வெளியே வந்தால் அதிமுகவில் ஏதேனும் அதிரடி மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா அதிமுக அதிர்மா அப்படின்ற பல கேள்விகளை நான் உங்க கிட்ட முன்வைக்கிறேன் திரு கல்கி பிரியன் சார் அதாவது சார் சசிகலா அவர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரியில ஜெயிலுக்கு போனாங்க சோ இந்த நான்கு வருட கால தண்டனை இருந்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரியில முடியணும் பட் ஆனா வந்து அவர்கள் இதற்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க இதே குற்றத்துக்காக வந்து தண்டனையை வந்து ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறதுனால அந்த காலகட்டத்தெல்லாம் கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறத பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பத்து கோடி ரூபாய் ஃபைன் போன்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறத பாக்குறோம் என்னுடைய கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த நவம்பர் டிசம்பர்ல ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான திரையில் இருந்து வெளியில வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றது என்னுடைய கருத்தா இருக்கு பட் அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வெளியில வரும்போது இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா மணியன் இது மாதிரி சொல்றாரு அதுக்கு ஜெயக்குமார் இது மாதிரி சொல்றாரு அவங்க ஜெயிலில் இருந்து வந்தா என்ன ஆகும் அதிமுக கொள்ள ஏதாவது மாறுதல்கள் ஏற்படுமா இவர்கள்லாம் ஒன்றா இணையவார்களா போன்ற பல விஷயங்கள் இது இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் நம்ம ஆக்சுவலா வந்து பட் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து மறந்துருக்கே கூடாது அதாவது இன்னைக்கு அதிமுக அதிமுக இருக்கிற இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ல இருந்து கீழே இருக்கிற இடைநிலை பிரமுகர்கள் இருந்து கீழே இருக்கிற கடைசி தொண்டன் வரையும் சசிகலாவோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த முப்பது வருட காலத்துக்கு மேக இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்னால ஒரு முப்பது வருட காலம் கிட்டத்தட்ட ஜெயலலிதாவோட சசிகலா அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதும் பல முடிவுகள் வந்து சசிகலா மூலமாகத்தான் இவர்களுக்கே தெரிய தெரிய தெரியப்படுத்தப்பட்டது என்பதும் வந்து எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்ன அவங்க முடிவு எடுத்தாங்க ஜெயலலிதா முடிவு எதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்ல சசிகலாவே பல விஷயங்கள் முடிவு எடுத்தாங்களான்றதெல்லாம் ஒரு யூகத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் இருந்தாலுமே சசிகலாவோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது வந்து இந்த அதிமுக இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி மாசம் வந்து சசிகலா அவர்கள் ஜெயிலுக்கு போகும்போது அதற்கு முன்னாடி அவர்கள் பொதுச் செயலாளராக இவர்களா இவர்களா தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்து முதல்வர் கேண்டிடேட்டா இவர்களால தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அப்புறம் அவர்கள் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய சூழலில் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட இபிஎஸ் தான் முதல்வராக இருக்கார் ஸோ அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து இந்த சசிகலா குடும்பத்துக்கு எதிராக தர்ம யுத்தம் நடத்திய ஓபிஎஸ் ஒரு தனி அணியாக செயல்பட்டதை பார்த்தோம் அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தினகரன் தனி அணியாகவும் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் ஒரு அணியாகவும் இணைந்து செயல்பட தொடங்கினதையும் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஆகஸ்ட்ல அதுக்கப்புறம்
டிக்கெட் கொடுக்கும்போது அஇஅதிமுக டிக்கெட் கொடுக்கும்போது அதில் வந்து ரசிகலாவுடைய பங்களிப்புன்றது கொஞ்சம் நிறையா இருந்தது அப்படின்றது நம்மளுடைய கணி பார்ப்பாரு அப்போவே இதை பற்றி நிறையா பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் பல பேருக்கு வந்து சசிகலா வந்து ஒன்றும் அவங்க புதிய முகம் எல்லாம் கிடையாது பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை அவர்கள் மீண்டும் மீதுக்குள்ள வருவாங்களா இணைவாங்களா ஒன்றா வாங்கலான்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து ஒரு ஒரு சர்ச்சையை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது இது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட அங்க அமைச்சர்களுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா ராஜேந்திர ராஜேந்திர பாலாஜி போன்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் வச்சிருக்காங்க ஓ எஸ் மணியன் போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து சசிகலா மேல ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கு வேற ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள் ஒரு இருக்காங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதானே ஸ்ரீவாரி மகால்ல அவங்க கட்சியை பற்றி நீக்கட்டும் அப்படின்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டாங்க எல்லாமே எல்லாமே நடந்தது சார் அரசியல் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கிடையாது அரசியல் வந்து அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ப நடக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல ஜெயலலிதா சொன்ன ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அரசியல்ல வந்து எந்தெந்த சூழல்ல நீங்க அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவு எடுத்துட்டு போனோம் அது வந்து சந்தர்ப்பவாதம் அதை சொல்லக்கூடாது நீங்க அந்த சூழலுக்கு ஏற்றபடி நீங்க முடிவு எடுக்கலனா நீங்க வந்து ஒரு பின்னடைவை சந்திப்பீங்கன்றதுதான் பாயிண்ட் அதுல ஆக்சுவலா ஜெயலலிதா சொன்ன ஒரு விஷயம் அதனால அவங்களுடைய அரசியல்லயே பாத்தீங்கன்னா கூட அவங்க பலவித பல சூழல்கள்ல வந்து ரொம்ப அத தடாலடி முடிவு எல்லாம் எடுத்து நம்ம எதிர்பார எதிர்பாராத அளவு கூட்டணியில அமைச்சத நம்ம பார்த்தோம் நம்ம சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இவர்களுக்கு இபிஎஸ்க்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் என்ன வந்து அவசியம் இருக்கு சசிகலாவை நாங்க சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த குடும்பத்தை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இவங்க இப்ப சொல்றாங்கன்னா அது ஏன் அந்த அவசியம் அவங்களுக்கு வருதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து அஇஅதிமுக வந்து ஒரு ஒன்று அவசியம் இருக்கா அவசியம் அந்த அவசியம் அந்த அவசியத்துக்கான காரணங்களை தான் நான் சொல்ல வரேன் பண்ண ஆக்சுவலா அந்த அவசியம் ஏன் வருது எப்படி வருதுன்றதை நான் சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலா வந்து இப்போ இன்னைக்கு அஇஅதிமுக ஆட்சி அமைந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் இருக்கிற ஒரு ஆட்சி பொதுவாகவே வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு இன்குபன்சி ஃபேக்டர சந்திக்கும் ஒரு ஆட்சிக்கு எதிரான மனோபாவம் எப்போதுமே இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வரப்போற எலெக்ஷன்ஸ் இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான எலெக்ஷன் அதுல வந்து ஒரு புது விதமான பிளேயர் எல்லாம் புது பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வரப்போறாங்க ரஜினிகாந்த் வராரு கமலஹாசன் ஏற்கனவே இருக்காரு ஸோ இவர்கள் போன்ற பிளேயர் இருக்கும்போது அஇஅதிமுக வந்து எந்த அளவுக்கு பலமா இருக்கு எந்த அளவுக்கு அது வந்து திமுக அணி வந்து ஒரு கட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கூட்டணியோட திமுக ஒரு பலமா இருக்கிற ஒரு கட்டத்துல வந்து அஇஅதிமுக எந்த அளவுக்கு பலமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இந்த புது பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அதிமுக தன்னை வந்து பலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அதுக்கு இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஸோ முதல் விஷயம் பத்து வருட காலம் ஆச்சு இன்குபன்சி ஃபேக்டர் ரெண்டாவது விஷயம் புது பிளேயர் எல்லாம் வரும்போது தன்னுடைய ஓட்டுகள் எப்படி பிரியும் தெரியாது ஸோ தன்னை பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் அதுக்கு இருக்கு மூணா மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா போன்ற ஒரு ஓட் கேச்சர் ஒரு செரிஸ்மேட்டிக் லீடர் அஇஅதிமுக இப்ப இல்ல ஸோ அந்த அஇஅதிமுக இல்லாத போது அப்ப யார் ஓட்டு வாங்கறது ஓட்டு வாங்கறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த செரிஸ்மேட்டிக் லீடர் இல்லைன்ற ஒரு பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்டா பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாலாவது பாயிண்டா பாத்தீங்கன்னா அதோட கூட்டணி கட்சிகள் இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலில் அவங்க ஒரு பலமான கூட்டணி அமைச்சாங்கன்னு நம்ம சொன்னோம் ஆனா பலமான கூட்டணி அமைச்சு முப்பத்தெட்டு தொகுதிகள் அவங்க தோற்றதை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் இருபத்தி ரெண்டு இடத்துல ஒன்பது இடத்துல வின் பண்ணி ஆட்சி தக்க வச்சிருந்தா கூட அந்த இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியில மெஜாரிட்டியான இடங்கள்ல அவங்க வின் பண்ண முடியல அப்படின்றது அதுவும் ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம அப்படி இருக்கும்போது இப்படி நான் அடிக்கல இந்த நாலஞ்சு காரணங்கள் அது தவிர ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இன்னைக்கு இந்த எண்ணிக்கை இபிஎஸ் வந்து சசிகலா அவர்கள் முதல்வரா நியமித்து விட்டு அவர்கள் சிறைக்கு செல்லார்களோ அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் அந்த அணியில் சேர்ந்த பிறகு அவர்களுக்கு இரு அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் உள்ள பவர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து ஓ இபிஎஸ்ஓட கரங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது இபிஎஸ் வந்து தன்னை வந்து கன்சால்டேட் பண்ணிட்டார் தன்னை வந்து கன்சால்டேட் பண்ணிட்டார் அதே இடத்துல ஓபிஎஸ் என்ன பண்ணிட்டார் தன்னை வந்து அவர் அவரால் கன்சால்டேட் பண்ணிக்க முடியல அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் பொசிஷன்லயே இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அவர் வந்து இரண்டாவது நிலையிலே இருக்கார் வரப்போற எலெக்ஷன்ல அதே இரண்டாவது நிலையிலேயே தேர்தலை சந்திக்க அவர் இஷ்டப்படுவாரா மாட்டாரான்றது இன்னொரு கேள்வி தன்னை வந்து ஒரு முதல்வர் கேண்டிடேட்டா நியமிக்கணும் நான் வந்து மூன்று மா மூன்று முறை முதல்வராக இருந்திருக்கேன் என்னை வந்து முதல்வராக நியமிக்கணும் என்னை ஒரு முதல்வர் கேண்டிடேட்டா அனவுஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஓபிஎஸ் வந்து ஒரு குரல் ஏன் கொடுக்க மாட்டாரு அப்
தன்னுடைய ஏற்றத்திற்காக தன்னுடைய மகனுடைய ஏற்றத்திற்காக ஓபிஎஸ் நாளைக்கு சசிகலாவை நாட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்களா எப்படி கண்டிப்பா அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் நானு ஏன்னா ஏன்னா நீங்க நீங்க சொல்ற இன்னொரு புள்ளியில எடப்பாடி ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாருன்னு ஒரு புள்ளியில வைக்கிறீங்க வலுவா சொல்றீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாரு சோ ஓபிஎஸ் தன்னைய வலுப்படுத்துகிறதுக்காகவும் தன்னுடைய மேன்மையும் அரசியலுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வையும் நோக்கி போறதுக்காக சசிகலா பின்னாடி போறதுக்கும் தயாரா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓபிஎஸ் அவர் ஏன் தயாரா இருப்பாரு ஏன் மத்தவங்க சொல்ல கேப்பாரு அப்படின்னா அவர் வந்து முதல்ல தியானம் இருந்ததே வந்து குருமூர்த்தி பேச்சை கேட்டுதான் தியானம் இருந்ததா அவரே சொல்லியிருக்காரு அவர் ஏன் இபிஎஸ் ஓட இணைஞ்சாருன்னா மோடி சொல்லிதான் இணைஞ்சாருன்னு அவரே சொல்லியிருக்கார் சோ அவர் வந்து தன்னுடைய எதிர்காலத்துக்காக எந்த அளவுக்கு வேணா வந்து எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணா போயிட்டு வந்து நடவடிக்கைகள் எடுப்பாருன்றதா நம்ம பாக்குறோம் நம்ம சோ அவர அவருடைய எதிர்காலம் நான் இரண்டாவது நிலையிலே இருக்கேன் பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு எலக்ஷன் சந்திக்கிற மனோபாவத்துக்கு வந்து ஓபிஎஸ் வந்துட்டாருன்னா அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஓபிஎஸ் பொறுத்த மட்டும் கட்சியிலையும் சரி ஆட்சியிலையும் சரி அவர் இரண்டாவது நிலையிலே இருக்கார் ஆனால் அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண அவர் இணை அவர் இணையும் போது அவருக்கு ப்ராமிஸ் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படவில்லை இன்னைக்கும் வந்து இபிஎஸ் ஏன் பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு அவர்கிட்ட நெடுஞ்சாலை துறை இருக்கு அவர்கிட்ட பிடபிள்யூ துறை இருக்கு அவர்கிட்ட ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஆனால் இணையும் போது கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் நல்ல இலாக்காக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பாண்டியராஜனுக்கு நல்ல இலாக்கா கொடுக்கப்படும் செம்மலைக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படும் அப்படிலாம் சொன்ன வாக்குறுதி எல்லாம் வந்து எதுவுமே நிறைவேறல இவருக்கே நிதி இலாக்கா தான் கொடுத்தாங்க நிதி இலாக்கா வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய பவர்ஃபுல்லான பொசிஷன் சொல்ல முடியாது ஆனா அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் விபி முனுசாமிக்கு இப்ப ராஜ்யசபால எம்பி அவங்க வாங்க முடிஞ்சது அவங்க சோ ஓபிஎஸ் ஓட ஒரு பொசிஷன் அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பார் அவருடைய ஏற்றத்துக்காக சசிகலா வரத கூட கட்சிக்குள்ள வரத அவர் விரும்பலாம் சசிகலாவோ தினகரனோ வரும்போது எந்தெந்த காரணங்களால வந்து அதிமுக வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு முதலே நாலு காரணங்கள் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு சோ அந்த நாலு காரணங்களோட ஓபிஎஸ் ஓட நிறைப்பாடு இன்னொரு காரணமா இருக்கிறத பாக்குறோம் அப்ப இபிஎஸ் என்ன பண்ணுவாரு இபிஎஸ் இந்த விஷயத்த வந்து ஏத்துக்கோ அமைச்சர் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருடைய வாய்ஸ் இபிஎஸ் வாய்ஸா பாக்க முடியுமா சார் எடப்பாடியுடைய வாய்ஸா முழுமையா பாக்க முடியுமா நம்மளால அதாவது சார் இந்த காலகட்டத்துல வந்து அவர்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுவது வந்து எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியமா இல்லை ஏன்னா ஒரு எலெக்ஷனை சந்திக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு உள்ள பலவீனங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா வந்து அந்த பலவீனங்கள் தெரியும் பொழுதுதான் கட்சியை வந்து ஒன்று படுறதுக்கான கட்சியை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கான அவசியம் அவர்களுக்கு புரிய வரும் ஆக்சுவலா இப்ப இவர்கள் வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலயும் வந்து அஹ் கூட்டணி அமைச்சர் போட்டி போடுறாங்க வச்சுக்கோம் இவருடைய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு தேமுதிக இவருடைய கூட்டணி கட்சி தான் பட் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்லை புதிய தமிழகம் இவரோட கூட்டணி கட்சி தான் இன்னைக்கு அந்த கட்சியை இவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் வேறு பல விஷயங்கள்ல அவங்க எதிராக இருக்கிறத பாக்குறோம் அதே மாதிரி பாமக இவரோட இன்னைக்கு இருக்காங்க நாளைக்கு அவர்கள் என்ன மாதிரியான முடிவெடுப்புகள் சொல்ல முடியாது பாஜக என்ற கட்சியோட வந்து இவர்கள் இணைந்தார்கள் என்றால் அது இவர்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா போயிடும் தமிழ்நாடு எலெக்ஷன்ஸ்ல அதனால அவங்க சேர்றத பத்தி ரொம்ப யோசிப்பாங்க ஏன்னா தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே அவங்க ஒதுக்கி வச்சவங்க தான் அதிமுக சோ இந்த மாதிரி கூட்டணி கட்சிகளும் ஒரு பக்கம் இருக்கு நான் நான் சொன்ன எல்லா ரீசன்ஸோட இதையும் அப்படியே சேர்த்துட்டு வாங்க சேர்த்துட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதிமுக தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அது தன்னை எப்படி பலப்படுத்திக் கொள்ளும் நீங்க இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில போட்டி போடுறீங்க தினகரன் தனியா இருக்காரு சசிகலா வந்துட்டாங்க சசிகலா வந்து தினகரன் ஒன்னா சேர்ந்து பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஒரு ஐம்பது தொகுதிகள் உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பை வந்து கெடுக்கிற மாதிரியா ஓட்டை பிரிக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப உங்க நிலைமை என்ன ஏன்னா அவர் ஆதைகால் அஞ்சகால் பர்சன்ட் ஓட்டு ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கார் சோ இதெல்லாம் வந்து அரசியல்ல வந்து யதார்த்தமான நடைமுறைக்கு ஏற்ற விஷயங்களை நம்ம பாக்கணும் இபிஎஸ்க்கு இதுல உடன்பாடு இருக்குமா நாளைக்கு கட்சியோட ஜெயலலிதா என்ன சொன்னாங்க இந்த கட்சி நூறு வருஷ காலம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த கட்சி நூறு வருஷ காலம் இருக்கணும் ஆட்சியை தக்க வைக்கணும்னா நீங்க கட்சி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பேரும் இபிஎஸ்க்கு என்ன இபிஎஸ் இதுவரையும் வந்து சசிகலாவை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை வந்து அவர் பேசினது கிடையாதுன்றத நீங்க என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி சார் அதிமுகவுல அந்த கையெழுத்து போடுற உரிமை ரெட்டையலைக்கான கையெழுத்து போடுற உரிமையை வந்து ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இப்ப இருக்கு அவங்களுக்குள்ளேயே யாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு தர மாட்டாங்கன்ற சூழ்நிலையில சசிகலா வந்துட்டா அது அவங்களுக்கு போயிடும் இல்ல அதை எப்படி விட்டு கொடுப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உண்மைதான் இது ஒரு நல்ல கேள்வி தான் ஏன்னா அதிகாரத்தை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு யாரும்
கொண்டு போயிடணும்ன்றது ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்களோட உணர்வா இருந்தது அந்த உணர்வின் வெளிப்பாடாக தான் இபிஎஸ் இருந்தார் ஸோ இபிஎஸ் அதனால தான் தன்னை கன்சல்டேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது ஆக்சுவலா வந்து ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எலெக்ஷன்ஸ் சந்திக்கும் போது இப்போ அதிகாரம் இருக்கிறவங்க ஓகே இந்த அதிகாரத்தை தக்க வைக்கிற நிலைமை வரும்போது நீங்க உங்களுடைய செல்வாக்க காமிக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க அப்போ நீங்க செல்வாக்க காமிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற நீங்க உங்களை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு வருது நீங்க பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் வரும்போது யார் யார் கட்சியை விட்டு போயிருக்காங்க எப்படிலாம் பண்ணினா பல பலப்படுத்தலாம் கட்சி என்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அப்ப நம்மளுடைய ஓட்டுக்கள் எப்படி பிரியும் அதை எப்படி கன்சல்டேட் பண்றதுன்னு ஒரு எண்ணம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பிரதிநிதி வரும்போது நம்ம ஓட்டுக்கள் எப்படி பிரியும் தினகரன் தனியார் நம்ம ஓட்டுக்கள் எப்படி பிரியும் சசிகலா வந்து நம்ம உள்ள வந்தா எப்படி இருக்கும் வராத போனா எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க எண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு கண்டிப்பா இருக்கு இபிஎஸ் மட்டும் ஒருவேளை சசிகலாவ உள்ள கொண்டு வந்துதான் அதிமுக பலப்படுத்தணும்ன்ற மனநிலையில இன்னைக்கு இருக்கிற அமைச்சர்களோ ஓபிஎஸ்ஓ யூபிஎஸ் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற அஇஅதிமுக வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் பெரும்பான்மை இடங்களை பெற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நம்ம நினைக்க முடியுமா டெஃபினட்டா நினைக்க முடியுமா இதுதான் வந்து முதல்ல இபிஎஸ் சப்போஸ் இபிஎஸ்சியோ ஓபிஎஸ்சியோ முதல்வர்னு சொல்லி சந்திக்கிற முதல் தேர்தல் இதுதான் இவர் ரெண்டு பேரும் முதல்வர் கேண்டிடேட்டா எந்த எலெக்ஷன் சந்திச்சது கிடையாது இப்போதான் முதல்ல சந்திக்கிறாங்க அப்படி சந்திக்கும் போது இவர்களை பற்றி எதிர்பார்ப்பு மக்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்ன பல காரணங்கள்லாம் இருக்கு ஏன் அதிமுக தன்னை பலப்படுத்திக்கணும்னு நான் பல காரணங்கள் முதல்ல சொன்னேன் அதோட சேர்த்து இதையும் பாருங்க இவர்கள் தங்களை முதல்வர் கேண்டிடேட்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இவர்களை அங்கீகரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு மக்களுக்கு இருக்கிறது மக்கள் இவர்களை எப்படி அங்கீகரிப்பாங்க இவர்களை வந்து ஒரு செரிஸ்மேட்டிக் லீடரா ஏத்துப்பாங்களா இபிஎஸ்ஏ வச்சுக்கலாமே ஏத்துப்பாங்களா இந்த ரியாலிட்டி இருக்குல்ல இந்த ரியாலிட்டி நமக்கு இபிஎஸ் மேல எந்த கால்பணர்வும் கிடையாது இபிஎஸ் வந்து தன்னை கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டாரு ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா பண்ணிருக்காரு யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை பூர்த்தி பண்றாரு எந்தெந்த இடத்துல யார் யாரு அனுசரிச்சு போனோமோ அனுசரிச்சு பண்றாரு எந்த விதமான சர்ச்சைகளையும் ஈடுபடுறது இல்லை தன்னை வந்து உறுதிப்படுத்தினிட்டாரு ஓபிஎஸோட பலவீனமே இபிஎஸோட பலமா மாறி இருக்கு ஓபிஎஸ் வந்து ஃபைட் பண்ண முடியாத லெவல்ல ஒரு பலவீனமே இபிஎஸ்க்கு ஒரு பலமா மாறி கட்சியிலையும் ஆட்சியிலையும் தன்னை வந்து அவர் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேண்டிய இது ஒரு சூழல் சூழலுக்கு வந்திருக்காரு அவர் நான் பிரியன் சார் கிட்ட நேரடியாவே கேக்குறேன் சசிகலா சிறையிலிருந்து வெளிவந்த உடனே அதிமுகவில் அதிர்வலைகள் ஏற்படுமா மாற்றம் ஏற்படுமா ஏதேனும் வாய்ப்பு இருக்கு அதற்கு அதாவது சார் அவர்கள் வெளியில் வந்த உடனே எலெக்ஷன்ஸ் நெருங்கி வரும்போது கண்டிப்பா வந்து இதற்கான ஒரு பரவலாக ஒரு பரபரப்பு வரும் அதிமுகல வரும் ஏன்னா நான் சொன்ன காரணங்களுக்காக அதிமுக தன்னை வந்து கட்டுப்பாடாகவும் ஒரு ஸ்ட்ராங்காகவும் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் வருது நீங்க வந்து இவ்வளவு பலவீனங்கள் நான் அடிக்கிற பலவீனங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதையும் தாண்டி அவர்கள் எப் எப்படி ஸ்ட்ராங்கா வரது கட்சி ஒற்றுமையா இருந்தா தான் ஸ்ட்ராங்கா வரும் இன்னைக்கு தொண்டர்களுடைய மன எண்ணிக்கை எண்ணம் என்னவா இருக்கு கட்சி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் எல்லோரும் ஒன்றிணையணும் ஒரு தொண்டர்கள் எண்ணம் சசிகலா வந்தாதான் ஸ்ட்ராங் ஆகும்ன்ற ஒரு மனநிலையில அந்த தொண்டர்கள் இருக்காங்களா அதிமுக தொண்டர்கள் முதல்ல இந்த இரட்டை தலைமையே வந்து இந்த தொண்டர்களுக்கு வந்து ஏற்புடையதா இல்ல சார் இன்னைக்கு அதிகாரத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த இரட்டை தலைமை ஓடிட்டு இருக்கு இந்த அதிகாரம் இல்லாத போது இரட்டை தலைமையே கேள்விக்குறியாகும் சோ இதுக்கு தேவை அதிமுகவுக்கு தேவை ஒற்றை தலைமை நான் சொன்ன காரணங்களுக்காக இவர்கள் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுட்டு இந்த விஷயங்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தேர்தலுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சசிகலா போன்றவர்களை ஒருங்கிணைத்து கட்சியை பலப்படுத்தினார்கள் என்றால் அதுதான் வந்து ராஜதந்திரம் சரியான யுக்தியா இருக்க முடியும் இல்ல இல்ல நாங்களே ஜெயிச்சிருவோம் எங்களுக்கு ஜெயிக்க முடியும் எங்களை நம்பி ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க நினைத்து அவர்கள் களத்தில் குதித்தார்களே என்றால் இந்த கட்சி தேர்தலுக்கு பிறகு ஒன்று இந்த கட்சி ஒரு தோல்விக்கு பிறகு ஒன்றுபடும் அதுதான் உண்மை சரி அமமுக என்னவாகும் சார் இப்ப தினகரனுடைய அடுத்த கட்ட முடிவு என்னாகும் ஏன்னா அவர் வந்து சசிகலா தலைமையில் தேர்தல் வேலை நடைபெறும்னே சொல்லிட்டாரு அறிவிச்சிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு தேர்தல் வேலைகள் அவங்க தலைமையில நடைபெறும்ன்றாரு அவர் எந்த கட்சி எதற்காக சொல்றாருன்னு தெரியும் அவருடைய கட்சிக்கு தான் சொல்லுவாரு அமமுகவுக்கு தான் சொல்லுவாரு அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் சார் இன்னைக்கு நீங்க அமமுகவை பத்தி தான் அவர் சொல்றாரு அவர் ஆக்சுவலா வந்து எல்லோருமே வந்து தேர்தல் நெருக்கு ஏன்னா நீங்க தொண்ணூத்தாறு தேர்தல் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் காங்கிரஸ் காங்கிரசும் அதிமுகவும் கூட்டணி பிடிக்காம காங்கிரஸ்ல இருந்து தமாக பிரிஞ்சு வந்து ஒரே மதத்துல எவ்வளவு பெரிய புரட்சி நடந்தது நம்ம பார்த்தோம் நம்ம அரசியல் அது மாதிரி நடக்கிறதெல்லாம் சகஜம்தான் ஸோ வரப்போற எலெக்ஷன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற
அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும் இயல்பாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றுபட வேண்டிய அவசியம் கட்சி நலனுக்காக கட்சியோட எதிர்கால நலனுக்காகவும் ஜெயலலிதா சொன்ன மாதிரி இந்த கட்சி நூறு வருஷ காலம் இருக்கணுன்றதுக்காகவும் ஆட்சியை தக்க வைக்கிறதுக்காகவும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வரப்போற ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர்ஸ் ரஜினி போன்றவர்கள் எடுத்து நீங்க நிக்கும் போது அந்த தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது கட்சியை வந்து வலுப்படுத்த வேண்டிய தேவை அதிகமாகுது வலுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி ஒன்றுபடுறதா நான் ஒன்றுபட மாட்டேன் நாங்களே வந்து தனியா ஈப்பு நாங்களே போட்டி போடுவோம்னு அவங்க வந்து முயன்றார்கள் என்றால் சசிகலா குடும்பத்தை சேர்க்க மாட்டோம் என்று முயன்றார்கள் என்றால் இதனால் நஷ்டம் வந்து அஇஅதிமுக ஒன்றுபட்ட அஇஅதிமுக தான் நஷ்டம் இதனால இதனால தொண்டர்கள் தான் வருத்தப்படுவாங்க பின்னாடி இல்ல நீங்க கடந்த சில காலங்களாவே பாத்திருக்கீங்க அமைச்சர்கள் சிலர் முரண்ல இருக்காங்க இபிஎஸ் ஓட முரண்பாடு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றீங்க போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாம் பார்த்த நாம வந்து கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மினிஸ்டருக்கு போஸ்டர் ஓட்டுறாங்க கோவை மாநகர கொங்கு மாண மாநகரத்தின் முதல்வர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அதே போல திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்களுக்கு போஸ்டர் ஓட்டுனதை நம்ம பார்க்க முடியும் அவர் ஒதுக்கப்படுகிறார் முதல்வரால் ஒதுக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு எடப்பாடியை எல்லாரும் ஏற்றுப்பாங்களா அப்படின்றது ஒண்ணு ஓபிஎஸ் ஏற்றுப்பாரா அப்படின்றத ஒரு கேள்விக்குறியா நீங்களும் தான் சொல்றீங்க மற்ற அமைச்சர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இப்படி இப்ப இருந்த அந்த காலகட்டங்கள் இந்த மூன்று வருத்தை ஆட்சி எப்படி காப்பாத்தினாரோ அதே போல அடுத்து வரும் காலங்களிலும் இபிஎஸ்ஏ ஏற்றுக்கொள்வாங்களா அப்படின்றையும் ஒரு சிக்கல் இருக்கு இல்ல சசிகலா வந்த பிறகு கூட கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு அதாவது அவர்கள் வந்து இபிஎஸ் தன்னை முதல்வராக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு அவர் சொன்னார்னா அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனோபாவம் இங்க இருக்கு அமைச்சர்கள் எத்தனை பேர் இருக்குன்னு தெரியாது நமக்கு ஆக்சுவலா ஏன்னா அவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நம்ம எலெக்ஷன்ஸ்ல வின் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு கேள்வியை வந்து மற்ற அமைச்சர்கள் எழுப்பக்கூடும் ஆக்சுவலா கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கிற சில அமைச்சர்கள் வேணா அதை ஒப்புக்கொள்ளலாமே தவிர மற்ற மற்ற ஏரியாக்கள் இருக்கிற அமைச்சர்கள்லாம் வந்து அந்த கேள்வி எழுப்பக்கூடும் நம்ம அதுக்காக இபிஎஸ் வந்து இபிஎஸ் பொறுத்த மட்டும் ஒரு விஷயத்துல நான் அவரை பாராட்டுறேன் எந்த கட்டத்துல வந்து ஒரு சங்கடமான சூழல்ல வந்து சசிகலா வந்து அந்த பொறுப்பு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து ஒரு எளிமையாக இருந்து அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அனுசரிச்சு போக முடியுமோ மத்திய அரசு அல்லது பாஜக எப்படி அனுசரிச்சு போக முடியுமோ அப்படி எல்லாம் அனுசரிச்சு இந்த ஆட்சியை வந்து தக்க வச்சது மட்டும் இல்லாம கட்சியில தன்னுடைய செல்வாக்கு அதிகப்படுத்தினது மட்டும் இல்லாம ஆட்சியிலையும் தன்னுடைய செல்வாக்கு அதிகப்படுத்தினது மட்டும் இல்லாம இந்த அதிகாரத்தை வந்து எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் அப்படி பயன்படுத்தி கொண்டு தன்னை சிறப்படுத்தி கொண்டு விட்டார் பட் அதிகாரம் இல்லாத போது இபிஎஸோட நிலைமை என்னன்ற ஒரு கேள்வி வருது சோ அப்ப வரும்போது இந்த தலைமையை வந்து மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எலெக்ஷன்ஸ்ல வின் பண்ணணும்ன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் இவங்க ரெண்டு பேராவது எலெக்ஷன்ஸ்ல வின் பண்ண முடியுமான்றது அஇஅதிமுக உள்ள பலருக்கு ஒரு சந்தேகமான ஒரு விஷயம் சோ ஒற்று கட்டுப்பாடா ஒரு ஒன்றுபட்டு வந்து எலெக்ஷனை சந்திக்கணும்ன்றதான் நோக்கமா இருக்கு தேர்தலுக்கு முன்னாடி இவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்றால் அது ராஜதந்திரமா இருக்கும் ஒன்றிணைந்தார்கள் என்றால் அது ராஜதந்திர அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும் இல்ல நாங்க இப்படியே தான் போவோம் சந்திப்போம் நாங்க வின் பண்ணிடுவோம் நினைச்சு போனாங்கன்னா ஒரு தோல்விக்கு அப்புறம் எப்படி எண்பத்தொன்பது எண்பத்தொன்பதுல வந்து ஜாலிங் அணி தோன் தோற்ற பிறகு ஜெயலலிதாவும் அவர்களும் இணைந்தார்களோ அதே போன்ற ஒரு நிலைமை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஏற்படும் அவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணு கிடையாது அது முன்னாடியே முடித்து முடித்துக் கொண்டு கட்சியை வந்து ஒன்றுபடுத்தி நீங்க வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வின் பண்றதுதான் நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்க முடியும் சரி என்னுடைய கடைசி கேள்வி சார் இதுல வந்து கே சி பழனிசாமி அவருடைய வழக்கு ஒன்று நிலுவையில இருந்துட்டே இருக்கிறது அந்த வழக்கு என்ன மாதிரி எந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுதுன்னு அந்த பொதுச் செயலாளர் வழக்கு அவரது ஒன்று பெண்டிங்ல இருந்துருக்கு அது அது ஏதேனும் தாக்கம் ஏற்படுத்துமா அவர் இப்ப அதிமுக அவர் இல்ல ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் ஆல் ஓரம் கட்டப்பட்டிருக்காங்க ஆனா நான் வந்து அதிமுக தான் அதிமுக தொண்டன் தான் அவர் ஒரு ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் நடத்திக்கிட்டு அதிமுக தொண்டர்களோட பேசிட்டு இருக்காரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அத இல்ல அவர் வந்து ஒரு ஆரம்பகால ஒரு அடிப்படை தொண்டர் அஇஅதிமுக சோ இந்த கட்சியோட வளர்ச்சியில அவருக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறத நம்ம மறுக்க முடியாது அதே சமயம் அவருடைய கோரிக்கையை ஒன்னே ஒன்னா தான் இருக்க பாக்குறேன் அதாவது நீங்க சட்ட திட்டத்தை திருத்தினீங்க இல்லையா திருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் போட்டீங்கல்ல சோ அது வந்து அவர் செல்லாது அது வந்து சரியா வராது நமக்கு தேவை பொதுச் செயலாளர் என்ற பதவி அது தொண்டர்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பதவின்றதான் அவருடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதற்காக தான் அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கார் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த இரட்டை பதவி இரட்டை தலைமை இந்த மாதிரி இரட்டை தலைமை எல்லாம் வந்து பேசறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு அதிகாரம் கைவசம் இருக்கும் போது கட்சியை நடத்தி போறதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஆனா கட்சி அதிகாரத்துல இல்லாத போது கட்சி இல்லாத போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இதுல நிறைய வரும் தேர்தல்
சார் இதுல மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் அதாவது சசிகலாவை பற்றி அதிமுகவோட அந்த முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்து பேசிட்டே இருக்கமே அடிக்கடி அவங்க அதிமுகவில இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் ஸ்ரீவாரி மகால்ல அமைச்சர்கள் எல்லாம் கூடி எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் கூடி வெளியேற்றப்பட்ட கூட ஒவ்வொரு முறையும் அதிமுகவை ஒட்டிய சசிகலாவின் பெயர் அவங்க பெயர் அடிபட்டு கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் சார் அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் காரணங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஓ பி எஸ் வந்து பிரிஞ்சு போன போது சசிகலா குடும்பத்தை எடுத்து பிரிஞ்சு போன போது அவர் பின்னாடி யாருமே போல மற்ற எம்எல்ஏக்கள் எல்லாருமே வந்து சசிகலாவை தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க பொதுச் செயலாளராகவும் தேர்ந்தெடுத்தாங்க முதல்வராகவும் தேர்ந்தெடுத்தாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா சசிகலாவோட முக்கியத்துவம் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நமக்கும் நமக்கு தெரியறத விட அஇஅதிமுக இருக்க மேல்மட்ட பிரமுகர்களுக்கும் இடைநிலை பிரமுகர்களுக்கும் சசிகலாவோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது ஜெயலலிதாவோட காலத்துல என்ன உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ அவர்கள் வந்து கட்சியில எல்லாரையும் தெரிஞ்சவங்க கட்சியில எம்எல்ஏக்கள் எல்லாரையுமே சீட்டு கொடுக்குற அளவுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு யார் யார் எங்கெங்க போடணுன்ற அளவுக்கு எந்தெந்த தொகுதியில் என்னென்ன பிரச்சனைன்ற அளவுக்கு அவங்க ஜெயலலிதா சார்பாக இருந்து தீர்த்து வச்சவங்க பல விஷயங்கள் அவங்க வந்து வழிகாட்டியிருக்காங்க அது வந்து அஇஅதிமுக இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் இடையில் வந்து வேறு பல காரணங்களுக்காக வேறு வெளிப்புற அழுத்தத்துக்காக இவர்கள் வந்து சசிகலா குடும்பத்தை வந்து வெளியில் நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் வந்ததே தவிர கட்சியோட நன்மையை முன்னிட்டும் எதிர்காலத்தில் ஆட்சியை தக்க வைக்கிறத ஒரு அவசியத்தை முன்னிட்டும் இவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டிய சசிகலாவை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் வந்து இங்கு வருது சசிகலா ஒருவரால் தான் இந்த கட்சியை வந்து ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ரொம்ப நேரடியான ஒரு கருத்தை நீங்க வந்து வெளியிட்டு இருக்கீங்க சசிகலா வந்தால் அதிமுகவுக்கு அதிமுகவை வழிநடத்த சரியான தகுதியுடையவர் அப்படி இருந்தா கடந்த காலங்களில் ஜெயலலிதாவோட இணைந்து பணியாற்றியதை வைத்து நான் சொல்கிறேன்னு பதிவிட்டு இருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்குறான் அதாவது கேட்க வேண்டியவர்களுக்கும் பார்க்க வேண்டியவர்களுக்கும் போய் சேரும் நிச்சயமா அவர்களும் பார்ப்பார்கள் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு பிரியன் சார் வணக்கம்